才几十年偶然完结了吧？我的能什么宝贝啊？这爷骗我呢吧？怎么会这么大冰柜呀、啊？去，古代城池的微缩模型。这些小孩还会动？这人怎么长得跟我有点像？你这个脏犊子，你对我做什么？哎，喂，你别冤枉我啊！刚才明明你你往我身上扑的，你你打我干嘛呀？打你怎么了？我还想杀了你呢！你知不知道，要是我破身了，宫里必定大劫，明日的求雨怎么办？求雨？大夏连日干旱，灾情严重，赵国师秋暮云涉寒求雨。完了，耽误大事了。我是毕家家道，还不快出来接驾！卡点捉奸，卡点捉奸！王哥，你好大的胆子！陛下，您看，我没有骗您吧？王赫他就是在跟国师行苟且之事。这个王可是汝阳王的寿臣。人家特地邀请你们前来赴宴，你倒好啊，跟国师在此相助，参见元之治。你的眼里还有没有陛下？到底是怎么回事？国师，你来说。陛下，臣今日在宴会上饮了些酒，不知怎的身体有些不舒服，便想找个房间休息。谁知，国师的意思是，王赫趁机强了您。哎哎，你别乱说话啊！谁知王赫突然出现在房间，等臣意识恢复的时候，已经覆水难收了。王赫，你好大的胆，连国师都敢冒我！陛下，我是被人下药了。那现在看来，国师啊，也被人算计了。这、这、这、这、这是不不能全怪我吧？那说起来，我们都是在汝汝阳王府出的事儿，王府的人不应该给他交代吗？谁啊？你少狡辩了！像你这种成日流连烟花柳巷的败类！一有机会就往女人怀里钻，与我们王府何干？就是你的荒唐行径，京城谁人不知啊？就连你爹死了，你都没资格继承他定国公的爵位，如今还跟国师行如此不轨之事，你对得起君主吗？你是屎了，嘴巴那么臭，我跟谁在一起干他屁事啊？我，你跟君主有婚约在身，<笑>你该不会忘了吧？靠！原来这个郡主是我的未婚妻呀、啊，这下尴尬。事已至此，我是绝不可能和王后成婚的。陛下，臣听闻国师修炼玉女功，破身即破功，而明日就是求雨大典，若是求雨失败，必定生灵涂炭，弥不聊生。此等罪大恶极之人，不配与我成婚。还请陛下收回成命，取消我跟王后的婚约。你们的婚事之后怎？现在朕只想知道求雨是,是否会受到影响。国师，你跟王赫已然有了肌肤之亲，那明日求雨是否还能进行？陛下，臣已破身，功力折损过半，明日求雨，臣没有十足把握。王赫，你该死！王赫，你该死！王赫，你可知罪？哼
如果今晚大夏朝深受汉卿之苦啊，就等着国师降下甘霖，以缓汉情啊！求雨刻不容缓，我当然清楚。那你还与我一起色欲，害得国师功力大损。若是求雨不成，给我大夏朝造成的损失，担得起吗？看样子，今日这一出，就是有人为了破坏求雨，并想置我于死地才搞出来的。那我倒要问问汝阳王府的人了。我刚才在宴厅待的好好的，为何突然身体不适，被迫来到这厢房？是不是有人故意算计我们呀？你少救火喷人！你这种私德有愧的人，与我王府何干？陛下，外头方才突有异象，定是这王后私德有愧，惹怒了上天，才导致这天象大变啊！天象？什么天象啊？你自己出去看看。就因为你侵犯了国师，连老天都看不下去了，才降下这道巨大的白光作为警示。恐怕只有你死，白光才会消散的、啊。为了找借口杀我，你是真敢扯呀！陛下，只是解除王赫和郡主的婚约，未免太偏一他了。还请陛下下旨，处死王赫。啊！准，来人，将王赫押入死牢。择日奋斩。是。哎哎，你干嘛？别乱走！哎哎，陛陛陛下，我我我能求雨。等等，你说什么？王赫，你莫不是疯了？说这种话，你不通道法，如何求雨？我说到做到。真是不知死活。陛下，这王赫可是将他老爹定国公都给活活气死了。前不久更是酒后误事，弄丢了您让他押送的赈灾粮啊！这等不忠不孝之徒所说的话，万不能信呐、啊！定国公在世时，未免也太教导无方了，竟生养出你这个不成器的东西。成事不足，败事有余，把自己气死了就算了，还要连累我整个大夏。你这女人没完了是吧？骂我就算了，我父亲定国公功勋卓著。他为大夏出生入死时，你都不知道在哪安一块活，哪有的脸诋毁他呀？够了，王后，求雨一事，事关江山社稷，若你信口开河欺骗者，朕定将你千刀万剐，凌迟处死。我靠，千刀万剐，凌迟处死，这女的人长得美，心肠却这么狠啊！陛下。今时不同往日了，我承认我之前是不靠谱，但是刚才我在睡梦中受到神仙的指点，醒来之后我发现我整个人脱胎换骨，现在的我拥有你们意想不到的能力，<笑>真是笑死我了！哪路神仙迷了眼会找上你这种人？陛下，你若不信的话，这白光就是证明，这白光并非意象，而是神仙下凡时候留下的。若陛下不信，我可以让这白光散去。先把他放开吧。那这么说起来，这白光还是祥瑞喽。王赫呀，王赫，你这张嘴可真是能颠倒黑白，不但能颠倒黑白，还会口出狂言呢。如此害人的天下，竟敢说能让他消散，你也不怕牛皮吹破天？那这样，兴许啊，我若是让这白光消散了，你就给我磕头认错，你敢不敢？有何不敢？我倒要看看你怎么让这白光消散。这哪是什么天有异象啊？这分明是我刚才没拦机关的手电筒嘛！爷爷说过，遇到怪事记得说口诀。口诀什么来着？哦，对，芝麻。开门！哎呦去！啊！哈哈哈哈！这么说，我真的能来一回穿越到冰柜的世界里？白光真的消散了？这怎么可能？啊！我随便施个法术而已，这有什么难的？难道真如王赫所说，这是神仙下凡留下的？你你你你，俺都是他妈上天法！哎，你少废话啊！认赌服输，你现在是不是应该给我下跪磕头认错？你休想！输不起啊！我我是陛下钦点的武状元，在场的人之中能让我跪的只有陛下。你是个什么东西
，还是告反不成？好了，王后，荀彧他只是逞一时的口舌之快，让他给你下跪，未免太过了些。陛下，我也没有刻意为难他呀。方才你也看到，是他咄咄逼人在先的。就算他不给我下跪，那他也得给我道个歉吧。你这种奇淫巧计根本就上不了台面，除非明日的求雨大典上你真的能呼风唤雨，那真让人信。好，就冲你这番话，明日的下定。王后，你好大的口气！见过陛下。王爷，你也来了。陛下，本王听说。有人破坏求雨，这样的人如何能留？请陛下务必派人把他拿下，就地正法。王爷说的极是，为了天下苍生，还断不能饶了王赫这个祸害呀、啊！王赫既然开口，他或许有办法补救，哪怕只有一丝机会，朕都不能放。他的话。如何能信？与其把希望寄托在这个废物身上，不如找旁人来救场。陛下放心，臣已加派人手，四处寻觅大夏境内的能人异士，一定能找到能人为陛下排忧解难。只要许议长的人求雨成功，就能顺势逼着秋慕云下台，在国师的位置上安插上我们的人。许大人不愧是威武大将军的儿子，虎父无犬子啊！不仅有大将风范，一举夺得新科的五状元，还如此为朝廷着想。有你在，实乃朝廷之大幸。不像某些人，同样也是出于将门，却是个一事无成的纨绔。易哥哥，关键的时候还是你靠谱，不像某个废物。犯下了明天大错，不知悔改就罢了，竟然还敢信口雌黄！这个林姐姐怎么对许毅这般殷勤啊？连看他的眼神都含情脉脉。我去，难怪他一心要我死，看样子十分之姓许的有一腿呀、啊。如此甚好，陛下不用这么麻烦，明日就让国师先去。如若他没成功，交给我就行，我来兜底。你给我兜底？你以为你是谁？若不是你。事情会变成这样吗？没错，王赫，若不是你色欲熏心，事情会落到如今的地步吗？别说指望你帮忙了，你能不添乱，我们就烧高香了。好，既然你们都这么笃定我做不到，还不如跟我打个赌啊！你要赌什么？如果雨我求来了，郡主汝阳王还有国师要当面向我赔罪，承认自己狗眼看人低。至于你们，当众扇自己八十八个巴掌。为什么是八十八个？因为八八就是八嘛。对，赌就赌，但你若输了，又当如何？你想如何呀？到时候我不仅要退婚，还要杀了你，将你千刀万剐，挫骨扬灰。<笑>嗯，没问题。王赫。定国公劳苦功高，朕念在你是他儿子的份上，奉劝你一句，不要自己往火坑里跳，否则别怪朕不留情面。陛下放心，我输不了。王赫，没想到你还敢来，我本以为你会临阵退缩，在家当个缩头乌龟呢。我不来可不行啊。我让你们几个老老实实的向我赔罪，<笑>想出风头啊，门儿都没有。这一位可是祥云观的徐冠，两年之前北境大旱，便是徐观主求了一场甘霖，旱情方才得以缓解。贫道得知国师功力消退，岂能眼睁睁看着京城被旱灾所困，自倒出一份力？至于那个什么阿猫阿狗啊，就别在这挨呀。那要不是秋暮云不知检点，跟王赫做出那苟且之事，本也无需观主出马。今日既然观主来了，王赫今日就是你的死期。郡主啊，你好歹也是我的未婚妻，这么盼着我死，难不成是为了给这个姓许的腾位置啊？你你跟秋暮云这对奸夫淫妇就该被记住喽。而郡主
，秀焕闺中是人中龙凤啊！你还妄想跟郡主在一起，这龌龊无比的混账，这人还他妈想吃天鹅肉！但据我所知，当初这门婚约，那可是汝阳王亲自去定国府求来的呀。那个时候，你爹还健在，定国公府还算是有权有势。可是现在，你王家就是个空壳，留你这么一个废，能成什么气？哼！你们这副拜高踩低的嘴脸，真令人作呕！我告诉你们，有我王赫在，定国公府不仅不会成为空壳，还会势如破竹，势不可挡。<笑>别说你今日必死无疑，没有那个命振兴什么国公府，便是饶你不死，给你十年百年，你也成不了大器。我要嫁的人必定是当世枭雄，像一哥哥这样年纪轻轻就成了武状元的人，未来必有建树。而你一无是处，给我提鞋，我都嫌脏。哼，就他，还当世枭雄，狗熊吧？你还有郡主啊？别太往自己脸上贴金。虽然你长得有几分姿色，但这性格实在讨人厌，想做王赫的妻子啊，还差得远。若是给我做妾的话。我也得考虑一下。你说什么？本郡主千金之躯，那还能配不上你？依我看，那国师就比你好上不少。秋木云在我汝阳王府就能跟你行苟且之事，分明就是一副勾栏做派。他这样的人，如何能跟我比？嘴巴给我放干净点啊！干什么如此喧哗？都免礼吧，看来人都已经到齐了。你们刚才是在说什么？陛下，刚才这个王赫竟然大言不惭，他竟说郡主这等金枝玉叶配不上他，只能给他做妾呀、啊。陛下，臣还是第一次见到如此厚颜无耻之徒啊！不知廉耻，你怎么还怪上我？那我不是为了给你个名分吗？我又不是那种睡不负责。闭上你的臭嘴！好了，王赫。朕不想管你的感情纠葛，朕只关心求雨是否顺利。您就把心放肚子里，这雨我求来便是。大言不惭，陛下，臣早知王赫这厮不靠谱，特意请来了祥云观徐观主。纵然国师求雨失败，有徐观主在，一定能求雨成功。贫道拜见陛下。许清此番安排甚是稳妥，此番旱情已连续数日，令我大夏朝民不聊生。无论是谁，只要能求得甘霖，朕定会重赏。陛下，为国效力乃臣之本分，臣不求赏赐。今日求雨，臣定会拼尽全力。嗯，国师，你且先去试试吧。大半天都过去了，这太阳还是这么大。不是你到底行不行啊？不行就赶紧下来。空中半点水汽也无，连片云都聚不起来，这如何能下雨？秋木云，别浪费大家的时间了，我们已经很着急了。让徐观主上吧。是，不行就下来。什么狗屁国事？连一滴雨都求不下来。居然连半点水汽都无法凝聚，这明明还剩大半公里。陛下，臣有父皇愧对天下。
，裘慕云，你可知你为何尚有功力，这裘宇却毫无反馈？明白，这裘宇乃神圣之事，要以身沟通天地，你也不觉群臣裘宇毫无用处。你无法聚集水气，当然是因为我暗中干扰，不然我怎么取代你国师之位呢？国师，这已经失身了。身为国师，竟然如此不知检点。嘿，表面上一副冰清玉洁的模样，没想到背地里是个放荡的贱货。他自己不知廉耻，倒也罢了。可怜这天下百姓，竟然遭受这三群之苦啊！是的，身为国师，这背地里是个放荡的贱货。陛下，如今秋慕云求雨不成，又失贞洁之身，臣恳请陛下罢免秋慕云国师之职。错了，你们一群大佬，你们欺负一个弱女，算什么本事？有本事冲我来！皇后，你怎么好意思跳出来？要不是你，秋慕云怎么会失身？这秋雨又怎么会失败？我说过了，国师不行，我来替他斗地。这雨、啊，出来便是。不就一场雨吗？我把昨天剩下的洗脚水倒进来，都能把这皇城给淹死。哦，王克，好大的口气！那秋雨，这天大的事情，在你口中好像说来就来一般。观主不必理会他，他不过是个说大话的废物吧？是不是说大话，成何体统？好了，别吵，国师，起来吧，先让徐观主试试。请陛下放心，有贫道在，今日之雨，陛下无疑。嗯，快看，乌云把天空遮住了。徐冠中到底是风力深厚，不负众望啊！好，你死定了。恐怕他们是想跟这个冠主来取代秋木云的位置，绝不能让他们得逞。先打开门。我看你们怎么求！哈哈哈哈哈哈！走！啊！这这这！方才还有点要降雨的意思，眼下怎么云又散？徐观主啊，我看你也没什么真本事。方才信誓旦旦的说能求下雨来，但我怎么现在一点水都感觉不到？哼，这位，定是你不洁之身惹怒了曹操，才导致秋雨失败。哎，我原来如此，我就说嘛，以观主的法力，怎么可能失败？原来根源都是因为你，秋慕云。你自己不检点也就罢了，可是现在还要连累天下苍生，实在可恨。你这种人就应该以死谢罪，请求上苍的宽恕。难道真的是我惹怒了上苍？若不是你，汉卿怎会无情？老天怎会动怒？秋木鱼，你害人不浅呐、啊！清白被毁，又遭上天厌弃。连累万千百姓，我还有何颜面苟活于世？唯有以死谢罪。太好了，等秋木云一死，这国师之位就能被我的人收入囊中了。住手！秋木云。你现在是我的人，没有我的允许，谁准你自杀的？若不是你，事情怎么会沦落到这种地步？求不来雨，到时候干旱更加严重，百姓们颗粒无收，饿殍遍野，我还有何颜面苟活于世？别自责，这边还有我呢。
昨夜之事，明摆着是有人算计，还真要逼死他不成？哎哎，谁逼他了？他自己想不开，怪我们喽。邱慕云是我的女人，今天要王赫站在这儿，谁都不能动分毫，谁都不能动分毫。哎呦！闭嘴，王赫，你只会说大话。若你真能求来鱼水解救苍生，我，我邱慕云做你女人又何妨？什么说大话？你就等着看我的表演吧。我的女人，你当命吧。好，我就看你表演。等你失败了，我再刺杀谢罪也不迟。你怎么就是不信呢？<笑>你以为你是谁呀、啊？我还以为你爹定国公复活了呢。他活了也没用啊！这一局求不成，谁来都没用。我说了，有我王赫在，这旱灾之苦今日必定终结。王赫，能否求雨成功，事关国体，不容有失。你若是求不来，朕要置你欺君之罪，拿你这条命来给天下谢罪。好，若是没求来雨，我这条命。那这就给你，让秋雨来去吧。嗯、居然连伞都准备好，真会演戏呀、啊！芝麻，开门！哎，拿什么东西给他们下雨呢？弄泉水。这玩意儿倒下去，在他们那儿相当于发洪水了。哎呀！哎，这个倒是不错，不过光是下雨好像差了点意思啊，不如玩点更有趣的。你到底行不行？站着不动算怎么回事啊？别耽误大家的时间呐、啊！他分明就是在拖延时间。像他这种人，老天都会觉得碍眼，怎么会帮他呢？急什么呀？求雨不过是我动动手指的事，怎么不仅能把雨求来，还能让龙王现身，让你们开开眼？不可理喻！龙王的身份何等高贵，岂是你这种无耻之徒想见就能见的？殿下，这个王赫说话是越发荒谬。如果再让他这么吹下去，天恐怕都要被他捅破了。王赫，你果然只会胡说八道。王赫，朕的耐心是有限，如果你敢戏耍朕，后果你知道。好，既然你们都这么着急，那不妨请各位睁大眼睛看戏了。哈哈哈哈棺材不掉泪，忠臣做事给谁看呢？先行吧。雷霆有声，金鱼失令，龙王现身身上没有一丝法力波动，这怎么可能降下雨水？而且还是龙王千里不雨啊！啊！龙王现身，天降龙子，万
将大夏朝等于长于走的太君，总算能给殿下人一个交代。原来你真的没有说大话，一场雨而已。我动动手指就停下，而且我让他什么时候想就想，让他什么时候停，他就什么时候停。雨停。不是，现在我顺利求来了雨。你刚才说的话，可别忘了。什么话？我可什么都没说。怎么会这样？怎么会这样？呵，你是死了这么结束？你办不成的事儿，我办成了，就叫结束吗？我刚才也说了，我的能力你们无法想象。现在我顺利求来了雨，应该算我赢了吧？王赫，好不容易才请来了王将下甘霖，为何这么快你就让雨停了？何不多下一次，让万物得以复苏？陛下，您有所不知啊。想要解决旱情，需要循序渐进。若是雨势一下子太大，容易造成滑坡泥石流，不利于民生。你这么考虑，倒也合情合理。可朕担心，下次下雨又要时隔很久，不利于民生。放心，以后隔三差五我就给你下一个。管够。放真，如若你真能做到，朕定有重赏。那现在应该算是我赢了吧？他们这些人也应该兑现承诺。向我赔罪了吧？休想！怎么，想抵赖啊？我才不相信，这雨是你求来的？眼见为实、啊，这么多人都亲眼目睹，我还能有假吗？刚才分明是徐贵主上去求雨，看，就是秋暮云激怒了盛唐，才导致有些延迟，没能立刻将雨耽误了下来，才让你小子捡了便宜。对，这样就说得通。我就说嘛。王赫这个贱人，怎么会有通天的本事呢？如此看来，这鱼本是徐冠主的，跟你半点关系都没有。陛下，贫道刚才求雨，确实请了龙王出面，但被秋暮云所累，这效果才有所延迟啊！这王赫他一点道法不懂，他哪有这个本事来求雨？分明是想占贫道的功劳。国师，此事你怎么看？回陛下，求雨并未有延迟一说，但王赫能求来雨，确实匪夷所思。陛下，您不会真相信那狗逼观主的鬼话了吧？王赫，观主求雨有功，功劳赫赫，哪容得你这么放肆不敬？王赫，人贵有自知之明，你是什么货色，我们大家都清楚。这件事远超过你的实力范围，你没有资格邀功。我靠，你们眼睛瞎了吧？那狗屁观主刚才在台上蹦了那么久，都忘理过他吗？分明是见我办成了事儿，天赋支持，颠倒黑白。王赫，这分明就不是你的功劳，你还站着不放，我真是瞧不上。你都不知道，太骚吗？他这种脸皮比城墙还厚的人，怎么可能会害臊呢？好，好，好，既然你们如此，就别怪我打脸啊！陛下。刚才你不是说这雨没下够吗？等着，我这就多下一些，让你们看清楚这场雨谁带来的。不相信是吧？行。哎，我先让你看看什么叫大雨。我就用这水壶，让你们见识见识什么叫大雨。这这雨怎么越下越大？老天爷啊！朕活了这么多年，还从未见过这么大。我刚经历了旱情，土地怕是承受不了，可别都是假的。徐冠主，让这雨停下来吧。好，这这这这这这，我我我，这雨就是我控制了。这这这这这什么情况？怎么会这样？王赫，是你快让这雨停下来！陛下，您现在难道还觉得这场雨跟我没关系吗？朕现在可以确定，这场雨是因你而降。王赫，之前是朕小看了你，没想到你本事这么大，现在你已经自证过，这雨可以停了吧？但我要是没记错的话，我们可是打了赌的，汝阳王、郡主还有沈大人。他们都应该兑现承诺
。王鹤，你闯祸在先，你将功补过，难道不是应该的吗？凭什么让我们给你赔罪啊？况且古猿本就是刀塔，当不得人，你还来听了你？那这雨啊，今日就行不了。对。陛下，这雨不下太多，不可不太上脚啊！王后，你别走心，认命，把雨停，立刻马上。陛下，人活一世就是为了争一口气，况且我只是让他们兑现承诺，这不过分吧？完了，还愣着干嘛？陛下，王后她只是一时侥幸。你为什么非要不要我？我是当前，容不得你一起之私退私，再道歉。你这王爷之位就不要当了。哎，今天，今天，来，走吧。哎，王哥，本王错怪你了，看清你不对，可以了吗？郡主呢？怎么不开口啊？哑了？说话，快说话！这次起争执，跟谁打架吧？可以了吗？你们这个道歉吧，虽然毫无敌意，但是聊胜于无。最后，该请大人了吧？最后，该请大人了吧？要干什么？这八十八个巴掌是你自己扇呢，还是我替你扇呢？要对，这也再下下去，真要出事。来人，给许大人掌嘴。陛下，臣在是朝廷命官，请在全河低头吗？掌嘴！陛下激动，臣臣生气了。最后还有他啊！欺君之罪，喝下去！咋了？陛下饶命！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！现在，如你所愿了。放心，陛下，雨这就停。芝麻开门。神迹，真是神迹。王鹤竟然真的有这么大的本事！王鹤，卑仪表对你家教，朕先册封你为定国侯；若想袭承你素，定国公一位。王后，你还得好好表现。谢谢陛下。王鹤这个废物，居然真的能呼风唤雨！我今天就算杀不了他，也必须要将秋木云从国师的位置上拉下去，否则岂不是白忙活了？陛下。汉情虽然暂时得到了解决，但是本王心中有另外一层担忧，不得不说。什么担忧？传说千年之前，上古修士镇压了一只妖兽，在镇妖塔下，由历届的国师镇守。而现在，秋木云的功力损毁，他的法术大不如从前了。臣只怕这国师之位不换人的话。那只千年妖兽会闯出结界，祸害人间呐、啊！臣只怕这国师之位不换人的话，那只千年妖兽会闯出结界，祸害人间呐、啊！呵呵呵，可笑，这世间哪儿来什么妖兽啊？荣阳王，你是不是那话本子看多了？我们要相信科学，不要整天捣鼓什么怪力神学，这样只会显得你神经兮兮的。都放屁！不懂的人是你吧？这种事在民间代代相传，绝不是空穴来风。若真是妖兽现世，定会天下大乱。这后果，他秋木云担得起吗？陛下，臣自知如今能力不足，难当重任，因此臣自愿退位，让能者居之。算你还有自知之明，不必如此。我说了，你既是我的女人，往后遇到了麻烦。由我替你解决，王后，你别以为求了一场雨就有什么了不起。若真是那千年妖兽出世，碾死你如同碾死一只蚂蚁一般。少在这危言耸听，就一个空谈，瞧把你吓得屁滚尿流的，有点出息行不行？你，我是地震了吗？哦不好了，陛下！据多元汇报，有一只庞大的妖兽自南行进而来。此妖兽法力高深，所到之处寸草不生啊！你说什么？南面，那不就是镇妖塔所在的方向？陛下，臣的话恐怕已然应验。果是法力消退，镇妖塔异动，那妖兽恐怕已然逃出啊！天哪，这妖兽若是真有千年的功力，岂不是要大杀四方？陛下，须得赶紧想出对策，阻拦妖兽伤人呐、啊！我操，真的假的？
，这大夏朝又不是修仙世界，怎么会有妖兽啥的？想必你们已经听说了妖兽一事，不知朱清可有什么抗衡之策？陛下，对付妖兽之事，应当用武相待，我等文臣还莫能助呀、啊。陛下，太傅大人说的对，前些日子不是刚选出来一名青科武状元？徐大人，您可是武艺超凡呐、啊，而且令尊大人又是我朝的威武大将军。如果你们父子俩齐上阵，定能再选二归呀、啊。徐毅，你意下如何？这这这这这……啊！启禀陛下，那妖兽身形巨大，竟比山兰还高，直入云霄，所到之处防不坍塌，一片废墟。如果再不阻止，恐怕整座京城都要被毁灭了。是是。你们是否用兵器对付了？弓箭手已经对他射出了很多弓箭，可是那妖兽宛如铜墙铁壁，将毫发无损啊！这、这……再看，是，竟有如此可怕的怪物，那我等去了，不等于是虚送死吗？许清，不如朕拨给你一堆人马，由你前去伏击妖兽。不不不不不可呀、啊，陛下，臣臣可在巴掌挨的太多了，现在实在是头疼欲裂呀、啊！臣实在是。不能为虑，你好歹是一武状元，挨几个巴掌就废了。依我看，是你怕遇到妖兽，怂了吧？你你你胡说八道！要不是你，我怎么会懂成这个样子？威武将军，你儿子不信，你总可以吧？回陛下，老臣近日得了心急，身体抱恙，自己去不了啊。你们还真是父子俩呀、啊，干在一块掉链子。这朝中那么多武将，可有谁愿意带兵出战？刘将军，你呢？陛下，老臣年事已高，实在是经不住折腾了。您让别人去。其他人呢？朝廷每年在军务上花费多少银子，为的就是在关键的时候有人站出来保卫百姓。现在正是危机关头，需要用，你们却一个个龟缩起来，像什么样子？陛下，不是臣等故意推诿，实在是心有余而力不足啊！拿朝廷俸禄的事，怎么不见你们推辞不受？既然你们都不忠勇，那不如都卸甲归天，别再为官了。陛下，您这不是强人所难吗？您也听到了，这妖兽凶猛无比，再多力气也伤不了他的身呐、啊。这我等凡人哪有这降妖伏魔的本事啊？难道你们就能眼睁睁地看着百姓去死吗？至少你们手中还有兵刃铠甲，但他们手无寸铁，当中还有那么多的老弱妇孺，他们拿什么防备？陛下，此乃天灾，死山葬人也是正常的。或许这妖兽过几日就自行离开了。闭嘴！正是他们的君上，如果都像你们一样贪生怕死，无辜苍生的性命，朕还有什么颜面做这天下之主？朕。要御驾亲征，亲自去会会那妖兽。陛下，请您三思啊！不必再劝了，朕一决，若不消灭妖兽，绝不罢休。看，朕女还真是心系百姓，是个贤君。陛下，臣愿伴随你左右，听凭您的差遣。臣虽功力减半，但尚有余力。纵使赴汤蹈火，也无所畏惧。好，暮云，你不愧是朕钦点的国师，朕没看错。至于其他武将，朕不管你们是怕还是病，只要还有一口气在，都得随朕一同前往。陛下，我等实在是力不从心，您就别为难我们了。一群废物，丢人现眼！王赫，你凭什么奚落我？你要真有本事，你去自己去呀、啊！啊，对呀，你敢吗？我有何不敢？陛下，我愿一同前往。陛下，他能求雨成功，不过是运气而已。京城谁人不知？王赫虽然是老定国公的儿子，但他不通武艺，手无缚鸡之力。此番对付妖兽，若是带上他，恐怕只是拖后腿罢了。就是，到时候要是被妖兽捉了，还要麻烦我们再救你一次。就你们俩这怂样，还救我呢？不就是一只妖兽而已吗？有什么可怕的？哼！我们这么多武将的束手无策，你个废物哪有脸敷衍不惧？
我跟你们这些胆小如鼠的人可不一样哦，我随随便便使一点小手段，就能把那妖兽治得服服帖帖的。王鹤，你说这大话也不怕大风闪了你的舌头？哎，我说你，你站在朝堂之上动动嘴皮子是没什么，可一会儿对上妖兽，怕是会吓得尿裤子啊！哎，你不信算了，到时候就知道。王鹤，你虽然求来了雨，可对付千年老妖哪是这么容易的？你别乱来，有我在，不管你是千年老妖还是半年老妖，都放心。王鹤，生死攸关的大事，绝不是儿戏。朕让你去，是想集众人的力量，共同对抗了妖物。你给朕严肃一些。陛下，我没开玩笑，这种降妖除魔的事对我来说简单的很。王鹤，哎、啊，算了算了，等到时候见到妖兽，自己分析。不是啊，你们大夏经常有妖兽出没吗？什么叫我们大夏？你不也是大夏人吗？啊、可恶可恶！我不是头一次听说有妖兽，有点好奇嘛。说实话，在此之前我也没有见过妖兽出现过。虽然有些古籍里是有相关记载，可是世人都只听其传闻，未曾真的碰上过。那看样子他是突然冒出来的，写了没？不过也是，我都能穿越到冰柜的世界里来，发生其他的怪事也说得过去。嗯，妖、嗯、兽出现了！住手！保护陛下！我操！怎么是他？朕平生还没见过这样的庞然大物，看起来竟然高达万丈，每一步都撼动着我们凡人在他面前。我请留下。这个确确实。但是陛下，呃，他没有咱们想的那么可怕，不会伤害咱们的。呃，大家放轻松就好。这妖兽如此庞大，高耸入云，我等在他眼中与蝼蚁无异。他所经之处皆是一片狼藉。你竟然说他不可怕，不会伤人？你你你脑子进水了吧你？我这么说，自然是有把握应对。又在吹牛，王克，你不说大话能死啊？和他废什么话？依我看，千条狗拴那儿都比他强。哎。谁刚才在朝堂上百般推诿，一心想当缩头乌龟的？先前是没有好的应对之策，才有些迟疑。现在我已经想到好的办法。许将军，你有什么好法子？说来听听。陛下，臣听闻这妖邪之物，向来惧怕道法，所以老臣方才派人去了趟青云门，将青云门门主张道长请下山来。贫道参见陛下。张道长。你真有把握抵挡那妖物？那是自然，我青云门最善降妖。那妖物虽看着害人，但有贫道在，也不足为惧。那就好。贫道常年服用丹药，我的血可有益于普通人，再加上这张特殊的符纸，定能让妖邪。不再作恶，这玩意儿要是有用，他是真的见鬼了。张道长，快开始。是，只要在这次张道长成功打败妖兽，就有足够的理由让玉帝将秋木灵给撤了，换他当国师。妖孽，哪里逃？啊！张道长，您没事吧？你不是说你没问题吗？难道说凭你的本事还是无法抵挡那妖物？没想到这这邪祟竟如此强悍，但刚才我差一点就成功了。只要这符纸碰到他，他定会遭受重击。来人，请我穿云剑来。你把符纸插在箭头上。是。妖孽！速速伏诛！啊，这怎么会这样？我的符咒竟然降服不了他！<笑>这还用问啊？你道行太浅，自然毫无作用啊！王哥，笑什么？刚才你就各种挑衅，你是不希望张道长降服妖兽吗？还有没有良心？哎，你们自吹自擂半天，一顿操作猛如虎，结果呢？屁用没有！我是在笑，你们太自不量了。连张道长都没有成功，可见此妖兽功力之深。你帮不上忙就算了，还在这里说风凉话，真是可恶
，他不行，可不代表我不行。徐教授啊，只有我能对付。你这个人，志同何门何派呀、啊？哈哈呀。无门无派，只会吹嘘，还说自己受到了什么哎神仙点化，有神仙给他指路呢。哼，胡说八道！这世间有机会接受天神指引的，从来都只有得道修仙之人。老道钻研道法多年，也从没有窥见过天眼。他怎敢亵渎神灵？陛下，贫道钻研道法时听闻，若是凡间有人犯事，触怒上天，就会引来天灾人祸。以贫道看。这祸事的根源，说不定就在古人。张道长说的极是，就是此人让国师破功，再无镇压妖兽的能力，才让妖兽跑出来啊！就是罪魁祸首。行了，现在不是追究谁的责任的时候，对付妖兽要紧。既然连张道长都束手无策，只能让军队来拼死搏杀了。来人，列队布阵，合力击杀妖兽。是。天哪，那那长枪锋利无比，连石头都能穿透啊！可是对那妖兽却却不能杀他更好，这太可怕了，太可怕了！如此看来，根本没人是他的对手啊！陛下，这这。陛下，我们赶紧撤退吧！留在这儿的话，想把我分啊！滚开！就算朕今天豁出这条性命，也能纵容我们生灵重重，让百姓陷入水深火热之中。你这个人，朕要亲自动手。陛下，你乃一国之主，如果有什么三长两短的话，岂不是群龙无首了？苍天在上，若今日朕能斩杀妖兽，便是国之大幸；可若是朕不信领命，说明天要亡我大夏。非人力可扭转，也只能认怂。陛下，臣愿前去对抗妖兽，就算同归于尽，也在所不惜。莫云，你胜过某些男，千倍万倍。陛下，连您都愿意舍己为国，臣更应该义不容辞。为人臣子，替君分忧乃是本分。何况臣还是大夏国的国师，就算魂飞魄散，也要替大夏子民挡住这劫难。莫云，陛下，臣去了。这天底下还没有我王鹤祥服不了的妖兽，我尚未出手，何须你去舍命拼杀呀？我是区区妖兽，于我而言，弹指可散，有我在，绝对不会放任你出事。王鹤，都什么时候了，你还捅出狂言？大敌当前，连张道长这等法力高深的人都无可奈何，是殊死一搏。我要一线转机，你还不赶紧？退、啊、下！王鹤，大难临头，我再不去的话，就真的没有希望了。别拦着我！谁说没希望？我王鹤就是没希望。王鹤，你这话是什么意思？难道说你有办法了？陛下，我早就说过，这妖兽我能对付。就你，你个出了名的废物，还想强妖，谁会信？此等妖兽刀枪不入，想要制服他。除非神仙才能做到吧？神仙下凡，说的不错。我王鹤就是这个世界上的神，任何事都尽在你的掌握之中。你看你就是失心疯了！哎呀，爹，别管他，你让他去，他死了我们还清静点儿。王鹤，你该不会是为了让我安心才故意拖大的吧？我是国师，为国捐躯理所应当，不需要你来以身犯险。这个先生。怕是误会我要带着他去送死呢。暮云，没想到我的良苦用心被你识破了。你的好意我心领了，但是没有但是。暮云，不管你说什么，我都不会让你以身涉险。对付妖兽的事情就交给我吧，就算是为了你，我也会拼尽全力。你你竟然为了我做到这种地步？没错，为了你，我什么都愿意。那么，如果我活着回来的话，嗯，愿意嫁给你。我我，嗨、哎，你们两个有完没完？王鹤，你要是想去死，就赶紧走，甭管你什么。那我回来。太感人了，您算还是第一次见到这么精天地泣鬼神的感情。是啊，朕原以为王鹤是个没心没肺的浪荡子，凡事都指望不上。现在看来，他竟然是个有情有义者。王鹤，一切小心
你怎么不见你，还跑冰柜里来了？咪咪，咪咪，哎，往哪看呢？这儿，哎哎，咪咪，王婆在干什么呢？我没看错吧？他居然跟那个妖兽在挥手！啊啊啊啊！疯了吗？这还真的不够快，他在这挑衅妖兽啊！这，妖兽一旦被激怒，恐怕这王赫要被踩成肉泥巴，真是不知死活。王赫，你在干嘛？当面不要命了吗？不行，不能再放任他这么胡闹了。再不救他的话，他会死的。嗯、快看，这妖物好像被什么东西给刺激到了。没看错的话，他朝王赫去。这下王赫都活不成了。这一般人都还来得及，他倒很，生怕这怪物发现不了他，真是个蠢货。不是吧？没脑子的人，他死的最快。好了，都给朕闭嘴。天哪！王赫被那妖兽给抓住了，还想将王赫拿去儿孙。看样子，这王赫就要成他的果腹之食了。这样吞下去，连骨头渣都不剩了吧？啊！王赫，王赫，是我对不起。等一下，那是怎么回事？啊！我的天哪！这这鬼啊！妖兽的脑袋，这今天他要妖兽发作起来，还不得把他给撕了？可朕怎么觉得那个妖兽的表情还挺享受的？是啊，那妖兽分明是把眼睛闭上了，不像是动怒的样子，倒像是挺开心的。难道王赫真的有旷世神力，可以降服这样的巨兽？行了，把他放下去吧，你也赶紧出去吧，要不然等会儿大峡谷的人都被你吓坏了。王赫，你没事吧？受伤没有？我这不是好好的吗？怎么了？担心了？我们刚才看到这妖兽居然把自己的脑袋给你摸，这是怎么回事？放心，我让他做什么，他就得做什么。谁知道你是使了什么手段，一时迷惑住了这个妖兽？可他那样的巨兽，断不可能听你的号令。什么？又想跟我打赌了？之前那八十八个巴掌还没挨够，又想变猪头啊？是谁又跟你打赌了？真有本事你让他消失啊！居然留他在这里，是祸害人间。是啊，王赫，如果他真的能听你的话，快让他走。别急，这就施法。芝麻开门。可不能再给我添乱了。兽真的没了，我都说了，他听我的，我让他走，他不敢不走。王赫，朕本以为你能顺利教育已经十分不易了，没想到你连这巨大的妖兽都能降服，这真是令人刮目相看。是啊，王赫，就算我还处于巅峰时期，也没有十成的把握抵御这妖兽的攻击。可你不费力气，居然他凭空消失了，这是怎么做到的？呃，这个嘛。这还用说，陛下？这王赫和妖兽分明就是一伙的呀！陛下，你听我说。许清，你为何如此笃定啊？先前臣隐约听到王赫在呼唤这个妖兽的名字，像是叫什么咪咪。如果他并不认识这妖兽，又怎么能知道他的名字呢？所以从一开始，妖兽就是他带来的。不错，陛下，老臣似乎也知道了。且观察了王赫和那妖兽的一举一动，像是十分熟悉，是谁能猜错的话，灾难源头。就是他王赫，你们先前不是说那妖兽是被封印在什么镇妖塔下的千年老妖吗？那既然是这样，我怎么会认识呢？居然还说是我带来的！哎，那么大个，往哪藏啊我？那妖兽身形巨大，无数藏身，是突然出现，怎么会是王赫的同谋？陛下，这妖兽就算不是王赫的同谋，也是他引来的，一定是他动用邪术强行降雨。这妖兽受到了感知，方才来到京城，不然谁能解释？他的出处呢？还请陛下对这个对我们大夏朝带来灾祸的纨绔子予以严惩。陛下，好！王赫不仅求得甘霖，缓解了我朝的旱情，还制服了妖兽，使得京城一片安宁。这样的功绩，如果朕不缴却罚，传出去，岂不是让天下人耻笑？这土地人还不错嘛。
王后，经过这几次，朕已经看到了你的能力。虎父无犬子，你担得起定国公一位。从今日起，你就正式继承你父亲的爵位吧。还望以后你能和你父亲过去一样，为国为民，为父重。多谢陛下。陛下。前方百姓反攻损毁严重，现在金城多了很多无家可归的人，一时间没有什么地方能够收留他们。还请您示下如何安置这些百姓。此次妖兽出没，确实让很多百姓流离失所。可重建房屋不是一朝一夕就能完成的，当务之急是为他们找到容身之处，再准备些食物接济他们，别让他们饿坏了肚子。陛下，老臣愿意带领治下的军队，帮助百姓修缮房屋。但这修缮款，怕是要朝廷拨款。百姓出遭横祸，朕自是不能坐视不管。朕会清算好需要的银钱，让国库准备好。对了，陛下，为了加快速度，老臣希望陛下将御林军也调拨出来，一并帮忙。如果陛下愿意，可由老臣代管御林军也好。管理和分配任务呀，这个老匹夫绝不可能这么好心。我看他分明是想趁机接轨御林军，再捞一大笔油水吧。陛下，本王以为许将军的提议很周到，为了尽快帮助百姓们解决他们的居住问题，您就别耽搁了，赶快下旨吧。徐方舟已经不止一次提及御林军之事，他和汝阳王到底存了什么心思？可朕若是死磕拒绝，恐怕会落人口舌。朕，陛下。何必如此麻烦？王赫，你又要干什么？修缮房屋的事情根本不用这么大呼干戈，又是集结军队，又是动用国库。许将军，折不折腾？你这是什么意思？现在百姓无家可归，流落些，朝廷自然为他们解决麻烦，哪有坐视不管的道理？你这样自私自利，怎么配为定国公？陛下，我就说这王赫和妖兽是一伙吧，他们一定已经商量好了要祸乱京城啊，所以。他不愿意我爹带人上路。王赫，这种时候你帮不上忙，就别添乱了。陛下，王赫应该没有恶意，不如听听他要说什么吧。国师，看来是我没白疼你啊。我才不是在为你说话呢，我只是想替陛下分忧。万一你能有什么好点子呢？王赫，你为何反对许将军的做法？等他拿到了银子，再带人一家一户的修房屋，那黄花菜都凉了。百姓那么长时间居无定所，食不果腹，那多可怜呀、啊。正是因为不想带，所以才想着多召集一些人若帮忙。这已经是最快的办法了。怎么，你有更好的办法？我当然，陛下，今日天黑之前，我就能让百姓住回到原来的房屋。天黑之前，这也不剩几个时辰了。如此短暂的时间，你如何做到？你该不会想召集全京城的人来帮忙吧？真是异想天开！且不说一般的人不会无凭无故蜻蜓吊起，就算是他们愿意来，这手忙脚乱不成章法，哪里比得上训练有素的军队强啊？谁说要动用全京城的人了？那你打算带多少人？仅我一人，足以。说，不用一兵一卒，仅凭你一人，如何能行？是啊，你又没有三头六臂，只有一双手而已，这也太不切实际了吧？陛下，这人肯定是脑子坏了，开始胡言乱语了都。我之前就说过了，我受过神仙点化，神力无边，这点小事还难不倒我。王赫，本将没空在这里陪你痴人说梦，识相的就把嘴巴闭上，不要耽误我们在这里说正事。难道如你那样兴师动众的做法就是正事？明明可以用最简单的办法，毫不费力的还原那些房屋，你却一意孤行，劳民又伤财。许将军，你到底在图谋什么呀？王赫，你必须口喷人。我所做的一切都是为了黎民百姓。王后，你当真有本事妙手回春，让京城恢复原貌吗？不错，如果你能做到，那就是帮了朕大忙。陛下，你怎么能相信他的大话吗？他这是在拖延我们施救的时间呢。我之前说的哪次没兑现？你一个只会动嘴皮的废物，有什么资格对我指手画脚的？好啊，不如你现在就立下军令状。如果你说到不能做到的话，那就是欺君之罪，罪无可赦。王鹤，你敢？啊，还是父亲想的周到。这一下，王赫死定了。我有何不敢？那我若是做到了，有何好处啊？如果你做到了，朕就将国师许配给你。一言为定。别逞一时口舌之快，给自己挖坑。这许一父子分明就是想要你的命，何苦用一件自己不能完成的事情给他们制造机会呢？
对你的男人有点信心。就算你有神力，也不可能在这么短的时间内办成这件事儿。这不是闹着玩吗？怎么，怕我死了你就成寡妇啦？我才不管你死不死，你若死了，我半滴眼泪都不会掉。不掉眼泪难道要殉情？好了，不开玩笑了。放心，想要我的命，他们还远不够。黄哥，既然你已经签了军令状，就要严格按照他上面说的来。如果做不到，谁也保不了你。想必陛下也一定会秉公执法。陛下，那我就先回定国公府了。你现在要回府，不是应该去那些房屋被破坏的地方看看吗？这种事儿，我在哪儿都能使，还不如找个舒服的地方躺着呢。<笑>哎，他什么时候了还在大言不惭？好吧，那你先回去吧。王鹤。你真的有把握吗？我还有一些残存的法力，不然我帮你。别呀，你就剩那么一点法力了。若是消耗完，身体怎么吃得消？若是你想，我也舍不得让娘子你受累一场。什么娘子啊？我们还没完婚呢。今晚之后不就是了？我又没有答应嫁给你，你好自为之吧。口是心非的女。派兵精锐，偷偷隐藏在帝国公府附近。以防这个王赫、王子臣想逃走，务必把他给我看住了。今晚就是他的死期。父亲放心，孩儿也明白。芝麻开门。切，我能多严重吗？秘密只不过是用他的小猫爪捣鼓了几下，这些房屋大部分都是翻了，我给他正起来。哎，哎，这不就修建完毕了？这几个中间部分倒是断裂了，那该怎么修复啊？这可是五零二胶水，用它粘这些微缩模型，那不是易如反掌？这次我看死老不老。粘、啊、了一个多小时，终于粘完了。刚好，天天少爷，少爷，怎么了？你怎么这么想不开呀、啊？你小子听说你当着众人的面立下的军令状，说什么一日之内修好所有坍塌的房屋啊？你小子，消息挺灵通的嘛？这能不灵通吗？威武将军他们肆意宣扬此事，全城的百姓都等着看您的进度呢。您倒好，在这屋里面一躺，不允许任何人打扰，这给我急的呀！放心，那些房屋我都已经修缮完成。啊！怎么可能？走，带你去看看。啊、少爷，哟，你呀，这么晚了，要去哪儿啊？你也知道这是大晚上的，带这么些人来我家门口，想干嘛呀？你别以为我不知道，你带着你这小厮是想跑路吧？如今天色已晚，时限将至，你还不随我进宫面见陛下，等着受死！谁说我没完成任务了？自从你回府之后，我们就派人一直守在你家门口。这期间，你连家门都没有出过。难不成你在家里干坐着，就把远处的房屋给建造好了？做梦呢吧你！<笑>尔等井底之蛙，怎知天高海阔呀？你们这些见识短浅。是根本理解不了超出你们认知范围外的神力有多强大、啊。你<笑>少骗人！你要有这本事，我跟你一姓。哎、啊，算了算了，你想认我这个爹、啊，但我可不想要你这便宜儿子，我实在看不上。王哥，这孙子，有你哭着求饶的资格。行吧，白都来了，随我过去，带你们。带你们。停。你立刻进宫去求陛下，今夜我一定要让那王赫死无全尸。陛下驾到！少爷，陛下。王赫，房屋修建的事情你处理的怎么样了？
就凭他能办成什么事？陛下，微臣请您过来，就是想让您为今日之事做个了结。事情究竟如何？都这个时辰了，军令状上的时间早过了，可这王赫并没有兑现承诺呀。而是躲在府中闭门不出，他这么做还耽误了父亲带兵支援的计划。陛下，其心可诛啊！王赫，你当真一直都在府里，没有做任何事吗？陛下，我确实之前都在府中，但是呢，他这样的行径分明就是将百姓的安危当做儿戏。这样的人若是不处死，必定会引起民怨。哎，够了，没完没了了。我虽然今天一直没出门，但是该做的事我都已经做完了。那那倒塌的房屋就在前面，不信的话自己去看看喽。你还真是不见棺材不掉泪，都这个时候了，你还想着拖延时间？但我告诉你，只要有军令状在，你再怎么拖延，今日也死劫难逃。陛下，不如我们过去看看吧。好，结果如何，亲眼看过才知道。王赫，希望你不要让朕失望。请。你身边有如此奇迹，真是闻所未闻啊！可不是嘛，大家都说啊，也许是老兵垂怜，所以啊，才让神仙下凡，收服了这妖兽，顺便将我们把这些房屋都收上好了呢。你们在胡说什么呢？连房子都塌的不能再塌了，怎么可能在这么短的时间就恢复？搞什么？我们说都是真的，我们以为要无家可归了，没想到，哎呦，有天神相助。你们说的都是真的，那些房子都在短时间内被修复好了。呸！神仙怎么可能会帮他一个废物？你们不会是收了王赫的银子，故意在这混淆视听的吧？陛下，这两个人一定是他，是王赫找来做戏的。他害怕我们看到真实的情况，他在中途找人说这种话，这都蒙混过关呢。徐毅、林芊芊，你们俩这一副气急败坏、死皮赖脸的样子，真是可笑之极。人家老哥说两句实话就破防了，那若是等会儿看到实情。你们俩这岌岌可危的自尊心，岂不是彻底破碎了？陛下，您不要被他给骗了。此人诡计多端，什么鬼话都说得出来。郡主，你说这话未免也太武断了些。王赫之前既能求雨，又能赶走妖兽，这一次说不定他真能修好房屋呢。哟，博士，你以为我们每个人都像你一样容易上当啊？闭嘴！不要吵，眼见为实。你们都随朕去前面看个清楚。不可能！这一定是假的！看，让看，让我滚，滚也打开。好像似乎并不太情愿，百姓的家园被重建呀！你这一副看起来恨不得别人刚建好的房子你就毁掉的样子，实在是令人费解。王哥，到底是使了什么妖法？我说了，我就是这个世界的神。王赫，你真的做到了？陛下，我答应你的事哪次实现？做得好，你想要什么奖赏，朕都可以给你。你忘了，您事先可答应过我的。把国师许配给我，这件事儿朕没忘。国师，您意下如何？臣，臣觉得还得从长计议。哦，国师若是不愿意，那我只好娶别人喽。娶别人？你还想祸害哪家姑娘？不让我祸害别的姑娘也行啊，你直接答应嫁给我，这不就相安无事了吗？陛下赐婚，我不能抗旨不遵，并不是有多想嫁给你，而且你毁我清誉，我还没原谅你。既然事情已经解决了，朕就先回宫。臣陪你一起，慢走哈。呀，你们两个还在这儿呢，这还嫌自己的脸没丢尽呢？还是说，许大人之前答应过跟我的信儿，我一直没收你这个儿子，不甘心呢？哎，要不现在你在这儿给我跪下，再磕几个响头，再承认自己错了，我就勉为其难的让你当我儿子。你休想！王赫，你这次不过是运气好，但你不是运气这么好运。你给我等着，我绝对不会放过你。我们走。走么枪？哎，怎么样？没骗你吧？昨日王赫不仅成功消灭了妖兽，还把坍塌的房屋修补好
，振兴甚微。此前听王赫说过，他曾受过一位仙人点化，看来此言不虚。王赫，不如你来说说，是哪位仙人点化了你？为了表达感谢，朕打算在京城设立庙宇，好好的供奉这位仙人。陛下，不用这么客气吧？我大夏素来尊重佛道二教。不论是哪个教派的神仙，都值得我们敬仰膜拜。这些普普通通的教派有什么好奉奉的？陛下，这几位是魔枪国来的使者，奴才本来安排他们在偏殿休息，稍后再来祭奠您。谁知他们不肯落等，自己找了过来。玉帝，听说你们要在京城供奉神灵，那正好。从今日起，就信奉我们魔枪国的守护神倭瓜大仙吧。倭瓜大仙，那是什么鬼？放肆！第一个小小的凡人，竟敢对我们的守护神不敬！几位使者，你们特意到大夏来是为了传教吗？可这倭瓜大仙，朕似乎从未听过。不错，我这次来就是像让你大夏和我魔枪国一样。以我倭瓜大仙为尊，倭瓜大仙曾多次给我的国主做梦。自他显灵之后，我们魔枪国日渐强大，难有对手。这么厉害的神仙，难道不值得你们顶礼膜拜吗？这什么倭瓜大仙跟邪教一样，你们自己信奉可以，但你跑到别的国家来，让我们也信奉。你有病！你究竟是好人，一再对我们不敬，是想死的。我们此次来给你们信奉倭瓜大仙的机会，是对你们大夏的恩赐，别不识好歹。王赫，魔枪国一向兵强马壮，实力雄厚，你说注意点儿。你要是赢全两国的纷争，你担不起责任啊！<笑>不错，你还算是有眼力。我们魔枪国骁勇善战，真要是打起来，你们。可不是我们的对手，你爹，立刻处决这个不知好歹的家伙！我也饶恕你们。这位可是我们大夏的定国公，身份特殊，朕可不能随便杀他。就算不杀他，也得让他认错赎罪，换信奉我倭瓜大仙的人去入我倭瓜教。看到没有？赶快把你那黯然的头发剃了，留我这样的头发。我便大人大量，放你一条活路！我呸！你有没有听说过一句话？头可断，血可流，发型不能乱。你这头发那么丑，只会影响我英俊的造型。你竟敢亵渎我们神圣的形象，你简直是大大包天！你爹，赶快给我杀了他！王赫，你想死别连累我们大夏啊！还不赶紧找吴恒大人说做呀！身体发肤受制父母，哪有让人随便剪头发的道理？这话也不是这样说的。头发自然是很重要，但是比起跟黎民百姓，这个算得了什么？况且只需要卷了王赫一人的头发，就可以平息使臣的怒火，这不也挺好吗？好个屁呀、啊！哎，你觉得好，你怎么不剪？哦，你一个人惹的麻烦，关关我什么事啊？反入我倭瓜教的人，都要把头发变成我这样，你还不速速动手？你哪只耳朵听见我答应了？强买强卖啊！还，哼。那可由不得你。我们此次几个人奉国主之命前来，就是想让你们整个大夏都成为倭瓜大仙的信徒。若你们识相一点答应了，一切好说。若是朕和百姓不答应呢？那就别怪我们魔枪国不客气了。女帝得罪了我们的国主，两国势必开战。倒是大夏抵挡不住，血流成河，恐怕你的皇位还是不保了。不过，我看你倒是有几分姿色，也许我们的博主会喜欢。不如你嫁到我们魔枪国去，虽然我们的皇后有了，让你当个侧妃也不是不行。<笑>我去！你这张狗嘴，想胡说什么？你好大的胆子，竟敢对我动手！我打你都算轻的，你们魔枪国是什么东西，还想让我们陛下做侧妃？你要是再不说话，我割了你的舌头！王赫，你你注意你的态度，你得罪了使臣，后果你承担不起。就是
这不全国的国力，谁不畏惧？就因为你一人，让我们大伙跟着倒霉。我觉得王赫说的没错，我们陛下乃是九五至尊，罪不可言。他的婚事，哪是随便一个人都可以智慧的？你又是什么人啊？一个女人敢这么跟我说话？我乃大夏国国师。哦。来的路上我听说了啊，国师和定国公搞在一起了，说的就是你们俩。这不关你的事吧？他都是一个将死之人，无福消受你这样的美人，不如我就勉为其难的让你从了我吧。你你说什么？虽然你是被人玩过的破鞋，但是看在你有几分姿色的份上，我就把你带回去做一个卑贱的妾室，我也可以接受的。正妻。<笑>你就别想了，毕竟破烂有破烂的待遇，嫁给我，你不配。你再不言秽语，我会让你后悔来到这个世界。王赫，你疯了吗？居然为了一个女人，你这样对使臣说话？你想让我大夏一起为你遭殃吗？就凭你也敢威胁我？我可是国主的亲弟弟。也是倭国教的大长老，得罪了我，小心让你的大夏颠覆。你先折辱我们陛下，又对我的女人出言不逊，你不会以为我还会留你这条狗命吧？什么倭国，还东倭呢？一个外邦的倭人，敢在大夏的朝堂上辱我君王，找死呢！就算跟魔羌国开战，我也得宰了你。想要杀了我，痴人说梦。你们可知道，我乃金刚不坏之身，就算这世上最锋利的兵器，也休想伤我分毫。什么金刚不坏之身，肉体凡胎，还有不怕刀剑之力？老夫正好有一把特殊材料制造的宝刃，削铁如泥，你想试试吗？好、啊，好啊，我就站在这里任你伤我，看你能奈我何。但是咱得说好了。如果你伤不到我，你就得把头发剃成我这样入我教会。你敢答应吗？<笑>我有何不敢？我贼，拿命来！这、这、这可是御林军的宝刃，削铁如泥，现在居然断成了几段。怎会如此？嗯、我刚才说了。就凭你们还想杀我，不自量力！现在该你兑现承诺了。你的头发，我早就看着碍眼，趁早剪了，方显我对倭瓜大仙的信用。拿剪子来！嗯。顺眼多了。我和强国的人个个骁勇善战，你拿把破刀要杀我们大人，你这不是自取其辱吗？堂堂一个大夏国的将军，顶着倭人的头发，我对不起大夏国，对不起列祖列宗，老夫无言可活于世。啊！吴衡，你实在是欺人太甚！臭女人，你给我闭嘴！是你们大夏的人不自量力在先。既然打不过我是我的手下败将，那自然是对我马首是瞻。谁说大夏没人打得过你？今日我便要替天行道，替大夏讨个公道。国师，你的功力尚未恢复。陛下，臣功力已恢复大半。无论如何，您绝不允许魔枪国的人对您那般放肆。小心！我是
，连你们大夏国的国师都如此不堪一击，败在我的手下。放<笑>任吧，你们大夏国的人都是一群废物，与其垂死挣扎，不如跪在我的脚下，俯首称臣吧。汪大人，你你你也太厉害了！当时周牧云那个不知死活的女人冒犯了你，你你你可别怪罪我们其他人呢。是啊，大人，我我们对您还是很敬重。这副卖国求荣的嘴脸，真令人作呕。王赫，我们这叫识时务者为俊杰啊！难道要像你和国师这样不知时务吗？明明打不过还嘴硬，难道只会给我们大家添乱吗？啊！既然你这个女人如此不识好歹。索性把你杀了，给我献献火。有我在，你休想再伤他一下。有我在，你休想再伤他一下。怎么，你想替这个女人求情，让我留她一条活路？那这样吧，从我的胯下爬过去，主动把头发剃了，留成我这样的头型，我就网开一面。赐你个全尸，留他一条性命，给他做我奴婢的机会，算是我大发慈悲了吧？哎呀，悟空大人，你还真是宅心仁厚啊！这国师这么冲撞您，你还能留他一条生路？他呀，真的是该烧高香了。哎，王哥，你还愣着干嘛？还不赶紧趴到地上，从悟空大人的胯下钻过去啊！只有悟空大人消了气，我大将才不至于全部遭殃啊！<笑>听到了吗？快点算呐！王赫，早就跟你说让你不要那么嚣张吗？你看，今天碰到硬茬的了吗？春啊，别再浪费大家的时间了。我的耐心可是有限度的，你要再不行动，我可要动手了。我的耐心也是有限度，这个不坏是吧？看你扛不扛得住我这招。嘿嘿，走你！看来你是存心找死啊！放心，你肯定比我先去见阎王。什么意思？可曾听闻天降陨石啊？天降陨石？故<笑>弄玄虚，禁咒陨石术。他破功了，与常人无异了。这怎么可能？天下怎么会掉下这么大一块巨石啊？吴恒大人不会死了吧？吴吴吴恒大人。都什么时候了？还嘴硬！你的不坏之身破了，现在我想杀你，易如反掌。我是关中的弟弟，你不能杀我！你要杀了我，大夏必遭后劫。对，王哥，你你把剑放下。他身份尊贵，可不能死啊！王哥，不要杀了他，你就是大夏的罪人。王哥，你听到了吗？你不能杀我，赶快放了我！恭恭敬敬的给我磕头认罪，再让你的女人恭恭敬敬的伺候我几晚，直到我满意为止。否则大家就等着灭亡吧！我来救你！嗯嗯嗯，我哥，吴恒啊，今日你若是得罪了上天，还有一线生机。可惜啊，你得罪了我，这条就必须留下。你你先杀了悟恒大人，他可是国主的亲弟弟。是我杀的，怎么了？等着吧，这件事我一定会告诉我们国主。你们大夏国要倒霉了，到时候大兵压境，你们一个也别想跑。是悟恒出言不逊才行，王赫杀他也是情有可原。大不了朕给你们一些补偿，两国交战对谁都没有好处。呸！谁要你的补偿啊？到时候把你们打得落花流水，整个大夏。都是我魔枪国的囊中之物，走着瞧！都是你这个扫把星惹的祸
。王鹤，你明知道吴恒身份特殊，你竟然亲手把他杀了你！你这样一来，不是把我大夏架在火上烤吗？陛下，请务必处置这个祸害。你们一个个还都是忍者神龟啊，都被人骑在头上这么侮辱了。还要舔着脸去巴结，王哥，你懂什么？我们这叫顾全大局。你个王不懂什么？一旦开战，以我们的兵力，完全不是魔枪国的对手。有我在，区区魔枪国不足为惧。怎么火烧眉毛了？你还在胡说八道？刚才这吴恒不也说自己是不死之身？你看看现在，身体都凉了。所以我的能力不是尔等能够想象的。陛下。与魔枪国交战一事，全权交给我负责吧。我甚至不用什么兵马，就能干掉他们，为您出这口恶气。王鹤，你真有把握？别想，你怎么连他的话都信呢？他就是个……陛下，我既向您保证了，就绝对不会食言。他们想欺负到大夏，欺负到你的头上，第一个不答应。嗯、怎么了？不高兴了，你是不是对陛下有意思啊？有人欺负陛下，你好像比我还护着他。不是，你该不会吃醋了吧？我哪有，你少自作多情了。哎，行了，来，刚才被吴恒伤了还疼不疼？我带你去疗伤。不用你管。哎，行了，别给我闹脾气。走走。吴恒爷，您刚才为何要阻拦我继续说下去？你没看出来吗？女帝对那王赫是百般的维护，根本就不舍得杀他。但这么一来，这王赫不就死不了了吗？这样也好，王爷，您这是何意呀、啊？他王赫闯下大祸已成事实，魔枪国定会对我大夏宣战，过不了多久，便会民怨四起。这都是女帝纵容王赫的下场。届时，把这个皇帝就做到头了。我为社稷江山有所动作，也就名正言顺。还是王爷您高明啊！到时候兵关不稳，正是我们动手的大好时机呀、啊！陛下，不好了！魔枪国十万大军已在我桥边境集结，来势汹汹，山海关告急啊！陛下，这可怎么办？边境的赵将军年事已高，不一定能抵挡得住。吴恒死在我朝境内，那魔枪国国主又是个睚眦必报的心思，定不会善罢甘休。一旦开战，就是场硬仗。臣愿请命去前线，一守山海关。只要有臣一口气在，就绝对不会允许敌军的铁骑踏入我大夏半步。你是国师，京城还有很多要事需要你来主持。打仗的事，还是交给武将。传朕旨意。将京城附近的兵力全部调去边境支援赵将军，这个仗就算是再凶险，也一定要拿下。是，臣这就去安排。另外，去把王赫给朕叫过来。陛下，你找我呀？朕是不是告诉过你，做事不可那么冲动？若不是那日你杀了吴恒，魔枪国怎么会这么痛恨大夏？竟派出十万大军来攻打我们！陛下，那天他说的话多过分，你也听到了。那其他人都可以无动于衷，我就是受不了。大夏人就应该有铁骨铮铮、顶天立地，岂能容藩邦小人侮辱？我就是看不惯藩邦小人辱我大夏，还辱我大夏女帝。你要是真觉得我做错了，你就把我打入大牢吧。好，朕就欣赏你这样的豪气男儿。嗯，还是您有眼眶啊。可现在。边境情况紧急，万一我们没有抵抗住魔枪国的攻势，整个大夏都会陷入水深火热之中。放心，我能杀得了吴恒，就也能杀得了他魔枪国其他的将领，甚至就是他们的国主，我也杀他。他们有十万精锐铁骑，绝非不是你一人之力能够抗衡的。别说只是十万，就算是百万、千万，也不是我的对手。你。算了，反正朕已经将京防驻军全部调去边境了。如果你还有什么良策，就尽快启程过去吧，不要耽误我的。不用，对我来说，从京城到边境，那就是我一眨眼的速度，何必急着赶路啊？这怎么可能，王后，你别骗朕。我什么时候骗过您啊？算了，到时候你就知道了。王爷，我今天得到消息。魔枪国大军已在山海关外扎营
，接下来又会对边境大肆进攻。女帝定会因为此事头疼不已。她无暇顾及之时，我们便可伺机而动。不错，本王还听说，女帝已经把京城附近的驻军都调到边境去了。如此一来。等我们动手的时候，他就孤立无援了。恭喜王爷，看来您很快就要成就千秋大业了。天下，本王势在必得。陛下，陛下，不,不好了，出大事了！发生何事？说清楚。汝阳王和威武将军，他、他、他、他们……难道他们有什么要紧事要禀报陛下？不是，是他们带人闯入宫中，正气势汹汹的寻找陛下的下落。看样子来来之不善呐！你说什么？退下。是。陛下，难道他们是另有企图？要不您先避一避。想躲，没那么容易。<笑>汝阳王、威武将军，你们带这么多人入宫，还携带兵刃，是想造反吗？陛下，你这话说错了。本王不是来造反的，而是为了天下苍生来讨公道的。这话是什么意思？众所周知，魔羌国大军现在正在山海关外对我大夏虎视眈眈，而这一切均因那王赫而起。陛下，你作为一国之君，不但没有严惩那个妖孽，居然还一再的包庇纵容，所以酿出了今日的后果。这一切，你。难辞其咎。是啊，陛下，该不会这私下里你和王赫也有私情吧？不然，你为何一直护着不肯杀他？要不是你一直默许这一切，我朝也不会有如此浩劫。这个皇帝德不配位。又是时效，你还是主动让位吧。少爷。少爷，少爷，少爷，别睡了！少爷，外头天要塌了！什么什么？天塌？没塌呀，好好的、啊。别睡了，少爷。外头的情况跟天塌下来没什么区别呀、啊。刚宫里有人秘密来报信，说汝阳王和威武将军把皇宫给包围了，以毒谋反呀。这陛下和国师都在宫中，怕也是不妙了。我靠！敢动我的人，我这就过去。来，快！等等啊！又怎么了？我要给汝阳王备一份大礼。陛下平日里待你们不薄，你们身为臣子，包藏祸心，以下犯上，简直可恨。邱慕云，身为国师，守不住贞洁也就罢了，还想以不洁之身占领国师之位，今天你也得下台。你，陛下，你也不要怪我，要怪只能怪你自己，任人不清，居然信任了王赫那个货色。你该不会认为你今天身陷囹圄，他还会来搭救你吧？恐怕他得到这消息，早都逃得无影无踪了吧？啊！汝阳王，你想要弑君篡位，必定会遭到反噬。现在收手，朕还能饶你一条生路。呸！我才应该是那个真命天子，你一个女流之辈，占着王位，这才是天下最大的笑话。放肆！朕在位时。四海归心，风调雨顺，行谋逆之事就不会得逞。哼，那你就太天真了。如今边境不稳，京城附近的驻军早都调出去对付魔羌国的军队了。眼下的京城，尽在本王的掌控之中。陛下，你是逃不掉，更没有人带兵前来救驾，你就死了这条心吧。有我在这儿，绝对不会允许你们伤陛下分毫。我跟你们拼了！我是，没事吧？邱慕云，你就不要再做无谓的挣扎了。你被乌衡重伤，尚未痊愈。现在的你。远不是我们的对手，你跟女帝还是乖乖的束手就擒。如果你们识相一点，本王也许还会怜香惜玉，给你们一条活路。休想，那就是找死！来人，你下和邱慕云这个，全都给我抓起来，我看谁敢！王赫。
没想到你还敢来。现在女帝和国师都已经是泥菩萨过江，自身难保，这可没有人能再护着你。我王鹤，什么时候需要别人护着了？上杆子来送死。本王当然没有意见。你曾经三番五次对本王不敬，本王早就想把你杀了。要不是这个女人一直在维护你，你小子以为你还有命站在这里跟本王说话吗？之前就让你逃过一劫，这一次你必死无疑。王鹤，像你这种害人精，留在世上只会招惹麻烦。要不是你，女帝也不会落到今天这次田地。她现在恐怕连肠子都悔青了吧？啊！哈哈哈哈哈！武阳王，快收起你这套虚伪的说辞，自己图谋不轨。你想当皇帝就直接说啊，何必给陛下抹黑？汝阳王智勇无双，声望超群，只有他这样的皇帝才能引领大夏日渐昌盛。没错，皇位就该能者居之。汝阳王才是众王所归。不是。这汝阳王到底许了你们什么好处啊？你们怎么都这么恭维他？区区郡主之位，怎么配得上我这样的天之娇女？等我父王成了皇帝，我就是公主了。等芊芊成了公主，我就马上跟她成亲，到时候我就是这大夏的驸马。这样的荣耀，你小子得得到吗？我说呢。你们原来在打这样算的，那看样子你和汝阳王府勾结已久。那当初我和国师双双被人下药，害得他尸身法力受损，也是你们计划的吧？哎，是又怎么样？原来真是你们干的。徐毅，我和你无怨无仇，你好歹毒啊！我本想着你法力消退，求雨不成，到时候汉卿不解。女帝毕竟威望受损，谁知道？被王赫这小子捡了个便宜。没错，女帝，之前你运气好，被这小子误打误撞，求雨成功，保住了名声。可是现在情况不同了，一旦百姓知道是因为你的包庇而引来了这场战事，他们不会轻饶了你，他们会恨你入骨。像你这样一个人，难堪大任，到最后还是得靠本王来替你收拾烂摊子。原来这一切都是你们的计划。本王成为大夏之主，这是顺应天命。女帝，这皇位是时候让出来了。本王皇帝啊，下辈子。王赫，你不用再逞口舌之快。眼下汝阳王登基，势不可挡。你可知，这宫里宫外全都是我们的人，早就把你们围得水泄不通。而你们早已无人可用，何须旁人？有我对付你们，足够了。<笑>你这是匹夫撼大树，你就一个人，哎，就算你有点小本事，挡得住这千军万马吗？什么千军万马？你们手下这些人，在我眼里如同蝼蚁，死到临头了你们就赢。你一再出言不逊，对本王不敬，本王绝不会轻饶了你。我非要扒你的皮箱，你无马分尸，拿去喂狗不可。至于你这女人，本王看着也实在碍眼，不如。把他送到青楼里去，让他连清白都保住。汝阳王，王赫的小命就让我来取吧。日前他在我面前蹦跶这么久，我早想送他上西天了。好，既然贤婿想亲自动手，本王当然没有意见。<笑>王赫，现在已是瓮中之鳖，再无生还之机。秋明，你放开我！你放开我！秋明，不敢伤我儿，我定将你碎尸万段！不想他死的话，你们就放下武器，撤兵后退。国师，做得好！<笑>女帝，你该不会以为挟持一个许毅就可以改变今天的局面？睁开眼睛看一看，这里到处都是我的兵马，你今天插翅难飞。如果我是你，我就立刻。跪地磕头，求我留你一条性命！放肆，竟敢对陛下这么说话！说错了吗？今天就是天王老子来了，也阻挡不了我万顶江山的脚步。武阳王，我再给你最后一次机会。若你能迷途知返，放下武器，向陛下认罪，还能有一线生机。若还是冥顽不灵，就别怪我不客气。王赫，你闭嘴！什么东西？今天就算你爹还在，在这种环境下，他也改变不了局面。别说是你一个毛头小子，敢扳倒本王，痴人说梦吧！爹，别跟他们废话，不如速战速决，拿下他们。没错，来人，给我上！
！我呀，我陈建，你不能不管我呀，你们！你先别急，等下成王败寇，总不能因为你一人取胜。你先忍一忍，待我们夺了这天下。丁长的女帝，恭恭敬敬的把你放。拿下女帝，今天这天下就是本王的了，给我上！哈哈哈哈哈！老大开打，王爷，你快看！给这个杯子做后盾，他们的武器肯定撼动不了。只要把女帝和国师给找住，其他人怎么慢慢收拾。奇怪，他们怎么都围在周围不过来啊？是啊，刚才他们一副气势汹汹的样子，现在都不敢接近了。他们不是不想过来，压根就过不来。这是为何？陛下，你来摸摸，这是何物啊？怎么会这样？我们周围竟然多了一层墙壁。可我们分明能看到外面的景象，这墙壁为何是透明的？陛下，这个叫玻璃。我们这些人啊，现在都在一个玻璃杯里面，外面的人啊是进不来的。还愣着干什么？女帝就在那儿，给我上！他啊啊！胡、啊、适，啊，等死我了！怎么了？这王爷，好像有一个看不见的屏障。怎么可能呢？这世界上哪有这种东西？哼！这什么鬼？走！这是什么鬼？啊，明明看不见，可是却十分坚硬。看样子，他们真的进不来了。王后，你都是从哪里搞到这些好东西的？陛下，不是早就跟你说过吗？我之前是受我神仙指点的，这些宝贝啊都是神仙留给我的。既然咱们有神仙庇佑，还怕出什么事儿啊？陛下，这赵子刀枪不入，汝阳王的人多半不能攻破，我们就安全了。说不定事情真的有转机呢。转机？我就是个破赵子，真当是神仙送给你的？我爸跟王爷一定有办法攻破他，到时候你们还是在劫难逃。老子早就看这个了，你这种事，又是欠揍！别别别！救我！黄哥，对我儿子客气点。啊、我说你们吹不了奏着走，有本事你先把这屏障破了再说啊！这许毅不是武状元吗？怎么被你打得这么惨，竟毫无招架之力？看来他只是徒有其名。所有的人，拿起你们的武器，给我把这张屏障砍破，上，上，打破。主元王。别再做无用功了，这神器你是攻克不了的哦。好，<笑>就算你们待在里面现在是安全的，可是我就不信你们可以在里面待一辈子。这里面没吃的，没喝的。如果你们不怕饿死，不怕渴死，你们就待在里面，不用出来。王爷，我儿子也在里面，不会连他也一起被饿死吧？怕什么？哼！等我称帝之后，我就把女帝的九族全给灭了。我还要到朝中去，把那些迂腐愚忠的大臣们全都给杀了。我看他们能不能够无动于衷。啊，王爷，还是您高明。哼，就算他们真的能够视而不见，那我拿到皇权以后，我就调上十万大军，我就不信不攻破这屏障。到时候我把他们揪出来，一个一个碎尸万段。他们活不了多久了。王后怎么办？他既然要杀朕的族人，还有朕的大臣，真不能坐以待毙，眼睁睁的看着他对无辜的人下死手。这大开杀戒，有我在，他们一个也杀不了
，一个躲在里面不敢出来的人，居然还妄想左右本王的决定，真是异想天开。我告诉你，本王手中现在在宫内宫外有兵马数万，轻而易举就可以让反抗的人死无葬身之地。王后。<笑>你听到了吗？我想血流成河的话，就把这破招子擦开。区区数万人，还值得你们这么吹啊？要不然，我先把你解决掉，当做热身，等会儿再让他们下去喷你啊！别怂样，我都懒得动，脏了这片地。王哥。动我儿子，你个手指头，我就把你们全杀了，连身体都不留。与其担心你儿子的安危，还不如先担心担心你自己。王鹤，你说破了嘴皮子也没有用，就算是天神下凡，也救不了你们。天神下不下凡我不知道，但我上次降服的那只妖兽倒是可以叫出来陪你们玩玩。什么？王鹤，我没有听错吧？你说你上次降服的那只妖兽还能听命于你？没错。王鹤，死到临头了，你还改不了你说大话的毛病。行，那你把他叫来。这可是你邀请的，等会儿可别哭鼻子。咪咪，之前是怕你挺不过，所以先把你从冰窝里抱出来。你今天好好帮我教育教育那些坏人。王鹤，你那只妖兽呢？你不是可以把它招过来吗？哪儿呢？哪儿呢？我怎么没看到啊？在你后边。又回来了，快跑啊！这这这怎么回事？这怎么可能？这妖兽真的出现了，难不成真是王鹤招回来的？王哥，你疯了吧？放枪了，带我出来，你也活不长。难道想和我们同归于尽吧？他可是很听我的话的，我让他杀谁他就杀谁，所以你们死定了。王鹤，你竟然有这样的本事！连这千年妖兽都能去世，他真的不会失控，对我们发起进攻吗？是啊，看得我心里突突的。这妖兽实在是吓人。怕什么？我的宠物那可是乖的很。咪咪，给我撒！好好教训教训这些不长眼的东西。老爷，我们拦不住，这妖兽威力巨大，这危险你可以抵挡吗？王、啊、后，你先让他停下。啊你先让他停下，楚元王啊！我不是早就劝过你吗？让你别再执迷不悟了。那你不听，那就别怪我动真格的了。就算你用的是什么妖术，伤我这么多人，那又如何？攻城之外还有我数万兵马，我就不相信你可以一口气降服我这么多人。你，还有女帝，你们今日必死。这皇位，我要定了。楚元王啊！你这梦想倒是挺不错的，可惜呀、啊，碰到了别也不错，你懂。那宫里的人都这样，人仰马翻呢，宫外的人能好到哪儿去啊？你这话什么意思？王爷，大事不好了，我们在宫外的人马遭到了埋伏，死伤惨重啊！什么埋伏？就是突然从天而降的沙石，硬生生的砸在了我们的身上，我们的人都被打翻了，原本排练好的阵型都被冲散了，我们根本没有招架的能力啊！原来是不是随手抓了一小块沙子？就让他们溃败成军了。王鹤，这一切都是你做的？不错，是我。怎么会有这种本事？你不是背着罩子罩着吗？你是如何驱动的妖兽？你又是如何用你的火器伤了我这么多的人马？不过是用了一点小手段，何必我亲自到场？本官只是动动手指，他们就能听从我的指令，向你发动进攻？不可能，这绝不可能！我不会输，我不会输的。楚元王，收手吧。王鹤他可是受过神仙点化的，以前你不相信，现在总该信了。你得心有愧，触怒上苍，以下犯上，他们当然不会饶过你。你少诓我！这世上根本就没有什么神仙，就算是有，他们也没闲工夫关心我们人间的闲事。王鹤，一定是你运用了什么妖术，有本事你出来，你跟我单练，我今天要是杀不了你。我誓不为人。楚元王，多行不义必死地。你做了坏事，老天都看不下去了，才要惩罚你。若你再错下去，你手底下这些人都会因为你的私心遭受天谴。啊
放天爷呀！是我们错了，我们不该出手为敌，把这汝阳王造反呀！要是你要造反，就惩罚汝阳王一个惩罚，我们绝对不会再犯了。是啊，我们吃错了，原谅我们吧。造反的事，都是汝阳王和西长策反的，与我们无关吧？给我一条生路吧！我日，这不会真的是天罚吧？闭嘴！我不管他什么天罚地罚，本王要做的事，谁也阻拦不了。哼！为了登基大业，本王已经筹谋多年，岂能让一时的阻顿呢？这一切前功尽弃，我告诉你们，谁也别想拦阻本王。鲁阳王，你简直冥顽不灵！既然叛军知错了，我就先把我的咪咪带走了。没了，他真的消失了。鲁阳王，你现在已经没有胜算，再执迷不悟下去，只会越陷越深。弟弟，你终于出来了，这赵子终于消失了。<笑>来人，都给我上！抓住弟弟，把他杀了，这天下就是关关关的啦。鲁阳王。看来你手下这些人比你更识时务了。都给我上啊！愣着干什么？快上！快上！嗯，你，你给我上！我也，我也不敢将心心眼明的你闹事啊！有难，我不打是一句，我们就认命吧。认命！弟、嗯、弟，去死！陛下小心！去死！陛下小心！啊！你们全都跑弟弟，别以为你抓住了我，你的江山就能保得住。现在魔强国的大军就在山海关外，他们不达目的誓不罢休。就凭你们，凭大夏的兵力，根本不足以跟你们抗衡。你们就等着吧，等着魔强国的铁骑把你们踏平。你手下一万多人，我都轻松摆平了，那魔强国又能掀起什么风浪？别以为你有那么一点妖术，有那么一点武器就了不起，能伤我那些人，这算什么？魔枪国可是有足足十万精兵，他们个个骁勇善战，根本不是他们的对手。而且乌恒就死于你手，魔枪国的国主对你恨之入骨，他绝对不会轻饶了你。王贺，你得意不了多久啦。鲁阳王，你好歹是大夏人，居然找他人至亲，灭自己为父，你如此打压我军，就不怕魔枪国挥兵南下？祖多鸡也回一蛋吗？楚阳王，你明知道我大夏现在有外乱，还故意挑起内战，其心可憎。这一切都是拜你们所赐。李弟，这皇上我当不上，你也休想。这天下我宁可当一主，也不能便宜了你。有我在，这天下就一不了主。到时候魔枪国投降，我会亲自去天牢给你报喜的。来人，把他们压下去，关入天牢等候发落。陛下。我不想死，求你饶我们一条生路吧！现在才后悔，晚了。陛下，陛下不见了。陛下，陛下不见了。他明明刚才人就在这里，怎么一眨眼人就没了？应该是趁咱们不注意，私下偷偷溜走了。这怂货，连他爹的死活都不顾。立刻派人去追，务必将许毅给朕抓回来。放开我！我是威武大将军之子许毅，你还是我舅舅啊！老实点，舅舅。许毅，真的是你呀、啊！放开他！你怎么突然跑到边境来了？现在魔枪国大军就在关外，随时都可能攻打过来，这是太危险了！你快回去吧，舅舅。我这次来，就是来找你帮忙的。这个节骨眼上，你找我帮什么忙？我想让你把山海关的关口打开，放下城，让魔枪族的大军可以畅通无阻的进入大夏。你说什么？山海关的关可是我大夏的命脉呀、啊！一旦城门打开，敌军进入，他们定会挥师大家，直到进城的。那不是很好吗？我更不能他们直杀到京城去。
这名秘籍就投了，四十只恶。舅舅，考虑的怎么样了？不要再犹豫了，几位父子，竟然在京城闯下这么大的祸事，堪称是为阎王造反，这可是株连九族的大罪、啊！你还知道是株九族的大罪？等女帝追究下来，你我都会一目了的。我父亲现在仍留在他们的手里，阎王也再无翻身的机会了。再不做点什么，岂不是白白等死吗？将帝君放下来。大侠就真的完了，我也会变成千古的罪人呢！成王败寇，这不千古罪人？在魔城族的大汉，踏平大夏，这世上就再也没大夏，一个被人颠覆的王朝。史书会如何记载，还不是寿者说了算？你的意思是，将魔城族的大军放进来，他们的国主一定会记得你的功劳。高官厚禄不在话下，怎么想都是一个万赚不赔的买卖。难道你想在这儿等着女帝追究下来？到时候我也不差啊！你说的对，就算我在这里再怎么出力，跟许家沾亲带故，女帝都不会放过我。须坐以待毙，不如放手一搏。我现在就下令，咱们打开城门关卡，放魔枪国大军，记住大夏。禀报，兵临城外，魔枪国大军已攻破山海关，我们进城来了。陛下，山海关已被攻破，魔强国大军正朝京城而来。可眼下京城兵力不足，难以抵挡啊！这这怎么可能？怎么会这么快呢？完了，我大夏不会真的要亡国吧？这如何可能？就算魔强国再逍遥战场，也不可能在这么短的时间内攻破山海关关卡呀！并不是魔强国自行攻破的。是我们军中有守将叛变，投靠了魔枪国，和他们里应外合，故意打开城门，这才使他们毫无阻碍的冲了进来啊！守将叛国是谁？叛变的守将叫李华，也是威武将军的七弟子。原来是他，这一家子还真是蛇鼠与我，好心不齐。还有人在边境看到威武将军之子许毅也在军中，只怕是他和李华勾结，要害了我们大夏。难怪朕到处找人搜罗许毅的踪影，去寻而不得。原来他是去了山海关啊，找到他舅舅一起叛国。他若是落到朕的手上，朕定要将他碎尸万段。陛下，罗枪。本身就有兵力雄厚，此前与山海关坚实的城墙阻挡，尚有些把握。现如今城门大开，岂不是让魔枪大军势如破竹，无人阻挡吗？苍天啊！我们好不容易将汝阳王的叛变镇压，现在魔枪国又步步紧逼，我大夏，危！对付这些魔枪国人，我有的是办法。王赫，这都什么时候了，你还在这大放厥词？就算他们突破了关卡，也不用担心。对付这些魔枪国人，我有的是办法。王赫，这都什么时候了，你还在这大放厥词？说真心话，魔枪跟我们翻脸，是因你而起。就是，要不是那日你控制不住脾气，将那乌桓斩杀，事情怎么会到了这种无法挽回的地步？真要是亡国了，你必定遗臭万年。这件事情也不能完全怪王赫，那乌桓嘴脸可憎，仗势欺人。不反击的话，难道任由他们骑在我们头上吗？我是，你是王赫的女儿，当然也像他。现如今我大夏的危机是他一手促成的，这是不争的事实。不要再争。王赫，之前你说有对付魔枪国人的办法，究竟是什么？说来听听。很简单，魔枪国人对他们的国主马首是瞻。正所谓擒贼先擒王，我只要把魔枪国的国主给擒住了，那他手底下那些将军们，不是乖乖的束手就擒了？擒获魔枪国国主王赫，你还真敢夸下海口？那魔枪国主此次并未出征，他远在万里之外的漠北，把他擒了获，连这点情报你都不知，你竟然敢在此大放厥词！王赫，如果你说有神仙暗中相助，朕还有点相信。可你现在竟然说要捉拿魔枪国国主，这太离……朕如何相信？陛下，您只需要借给我几名武艺高强的大内侍卫，我就有办法带你杀到那个国主面前。魔枪国主远在漠北，从京城到漠北需穿越环境恶劣的沙漠。等你到达魔枪国国都的时候，京城早就已经被破城了吧？按照正常情况呢，的确如此。但是我是常人，我可是这个世界的神啊，所以我会带领他们飞过去。哎，这只
学费钱，好久没有人玩了，正好让那些小孩过过瘾。起飞吧！刚才王鹤说要去准备队伍出发的工作，还说等会儿我们来解决问题，到底是怎么回事？回陛下，臣也不知。这可以问吗？那肯定是王鹤怕担任起责任呐，趁机溜了呗。这个世上除了鸟兽，什么能在天上飞？哎，你们看，那是什么？那天上好像有一只巨大的鸟，哎，飞得好快呀！拜拜了，我的个亲啊！这也太神奇了吧！我做梦都没想到，有朝一日竟然能在天上飞。我们真的不会掉下去吗？这要是掉下去了，那不得粉身碎骨啊！放心，既然带你们几个出来呢，自然就要保证你们安全。这飞机日行万里，所以用不了多久。失败，没赢。我没看错吧？王鹤他们这是上天了，好像真的是他。这是何物？竟然能造了这么多。飞得这么快，一下子就不见踪影。对，难道真的有什么神仙术法？朕知道了，这是神鸟。传说中，神仙的坐骑都是能飞的，会不会是一直点化王鹤的那个神仙，把自己的坐骑借给了他，让他帮着我们大夏对付魔枪国？如果真的是这样，大夏是不是就有救了？但愿王鹤不会让朕失望。国主，咱们的军队行进速度很快，相信用不了多久。就会抵达大夏的京城。他们的京城啊，现在兵力空虚，正是我们攻打的好时机啊！做得好，只要拿下了大夏，我魔羌国就能入主中原。到那时，连任千秋那个女人都要臣服在本君的脚下，乖乖做一句听话的狗。就算你曾经是高高在上的女帝，那又如何？以后只能为本君端茶倒水，为奴为婢。没错。属下听说大夏的汝阳王本想发动攻变，没想到被他们那个定国公给镇压住了。定国公，莫非就是杀害我弟弟乌恒的那个混蛋？对，就是他，好像叫叫王赫。歼灭了大夏以后，定要把这个该死的王赫擒住。本君非扒了他的皮，挫骨扬灰，为乌恒赔罪。到时候整个大夏。都是您的掌中之物，那些小小的臣子要杀要剐、啊，还不是您一句话的事儿啊！国主，属下就在这里提前祝您一统天下，荡平九州了啊！谋杀国主，陆少主，这不可能！本军驻守外面全是守卫，连只苍蝇都飞不进来了，怎么可能有人穿过重重重围闯到这里来？你们是何人？我乃大夏定国公王赫。听说你在到处找我呀？王赫，你就是那个杀了我们大长老乌恒的王赫。不错，是我。你们这些大夏的人怎么过来？为何外围守卫无一通报？自然是我们来的时候神不知鬼不觉，根本就没有人拦着。这不可能！你们是一队人，我们魔羌国的军队又不是耳聋眼瞎。怎么可能没有注意到你？这你就不知道了吧？我们定国公大人拥有神灵相助，从大夏京城到这里，不费吹灰之力啊！王贺是吧？本君到处在找你，现在你自己找上门送死，那本君今天就让你有来无回。那看来咱们俩的目的一样啊！我专门来这儿也是为了取你的狗命。你在胡说什么？就凭你们几个人？也可以要本君的命，就是这些人足够了。等会儿弄死你，就取你的项上人头，去震慑一下你手下那些不知死活的魔枪国大军。混蛋，竟敢这么跟我们国主说话！现在我们魔枪国的军队马上就会濒临你们大夏的京城了，届时就算是你们的女帝都会动用我们的奴隶。你一个小小的臣子，还妄想在这里兴风作浪，还不赶紧滚过来跪下！给我们国主赔罪！真不知死活！这里可是我魔枪国的大本营，外面的军师之兵连超乎你的想象。就算是你有事，我偷偷摸摸闯到这里，现在想走，难如登天。就你们这种人，我魔枪国的大军轻易就能把你们撕碎。你说造，实在是，你不会以为
，你们现在的处境还有资格威胁我吗？到你们发挥的时候了，给我上，把这国军的狗头给我砍下来！对，啊啊！狗，您可要亲自动手啊！我贼啊！去死吧！啊啊啊啊啊啊、这,这怎么可能？你看见了国主的头？你、啊……哎呀，再硬的脑袋，在我这屁都不是。让他们兄弟俩死的整整齐齐，也算是我送给他们一份小小的心意。他可是倭瓜大仙钦定的教主，又是倭瓜大仙。哎，他选的教主就是这么不中用的货色吗？还有脸继续出去找人装逼？嘿，你对倭瓜大仙这般不敬，你会遭报应的。报应？我就在大夏等着他，我倒要。他能奈何？不要杀我！我不要！我不要杀我！不要！放心，你这种小喽啰，我可不会去脏了自己的手。任务完成，撤。你以为杀了我们国主，你还逃得出去吗？啊！外面到处都是我们的军队和人马，他们早就偷偷报信去了。你们插翅难飞了。那恐怕又让你失望了。就算不插翅膀，赵飞，而且会飞得更高更远。绝对不可能。那就睁大你的眼睛，看仔细。走，上飞机。这这怎么可能嘛？他们几个全都知道是神仙吗？狗狗，您也是太厉害了！明明是敌军大营，却带着我们来去自楼，简直就像进了无人之境了。我怎么也没想到，我强国国主的脑袋就这么容易被砍下来了。这叫什么？这就叫于万军之中取人首级，不怕探长去。我们大夏有兵作战，谁都不用怕了。余弟，我劝你，最好乖乖的打开城门，举旗投降。就凭你们京城里的那点兵力，能抵挡得住我这不强国的千军万马吗？如果你们主动投降的话，说不定我还可以放过京城的百姓。可若是继续冥顽不灵，待我进城之后，我可要大开杀戒了。陛下，莫非他们是要屠城？不如我们就打开城门吧，也能避免更多的损伤了。不善而降，何其耻辱！你身为大夏的朝臣，怎么能说出这种话？我是，现在不是逞英雄的时候。之前梁王叛变，京城的兵力本就有不小的折损，现在边境不稳，京城防守空虚，这敌军直捣黄龙。我们除了归降，那还有别的选择吗？闭嘴！这里是我大夏的。你领武将之心，不知保家卫国就罢了，竟然还想着主动对抗。刘将军，这种话切莫再提了。我破城，唯死而已。我这样做也是为了陛下的名声着想，我们根本不可能打赢。现在认输虽然是屈辱一些，但是至少能铺下大家的性命嘛。王赫他应该很快就能回来，有他在，说不定会有应对之策。在他回来之前。所有人务必死守城门，不能放进来任何一个敌军。陛下，都什么时候了，你还相信王赫的鬼话？说不定他现在已经被魔强国国主大卸八块，死无全尸了。就算打不就算战到最后只剩下一兵一卒，有朕在，国主寸步不让。徐烈，既然你不识好歹。那可就别怪我不客气了。我们攻下这里，你就等着做我魔强国的阶下囚吧。就凭你这些臭鱼烂虾，还想攻进大夏？什么人给我出来！陛下，是王赫，王赫回来了。本公子行不光明，坐不改姓。王赫是。原来你就是王赫，那正好。等一下，我们攻下这里，第一个便杀了你，给乌衡大人报仇。<笑>你笑什么？我在向你不自量力呀、啊！别说是你了，就连你们魔枪国的国子
，也是我们的手下败将。王后，莫非你真将魔枪国国主首级取回来了？幸不主命。哼，瞎说！我们国主远在漠北，你莫不是想说，在短短几个时辰之内，从京城到漠北打了个来回吧？没错。<笑>好，就算你从这里到漠北走了个来回，从我漠北的都城尚有三万精锐拱卫，你莫不是想说，你一个人杀进了都城，要了我们国主的命吧？不是，我带了七个人。王<笑>鹤，如今魔枪国的兵已经兵临城下了，你若真是为我们大夏考虑，就应该收收你的脾气，哪有越发挑衅？激怒他们的道理，你还陷害我们不够惨吗？赶紧跟他们服软，别让他们手下留情啊！你也知道他们打到家门口，但凡你有点血性，拼了这条命，你应该守住京城，还让我们除了救命就……你少废话！本家可没工夫在这跟你们耗下去，待到城破就是你们的死期！王鹤，到时候我要拿你的人头找我国主邀功。可惜啊，你们那位国主怕是等不到你们回去了。你这话是什么意思？啊？这是何物啊？想知道啊？那我就呈现你。这这张刀是不错，这就是你们魔枪国国相将人头。我刚才好像恍惚了一下，有点没听明白。呃，这是个头。我知道这是头，这是谁的头？他们国主的呀。你居然真的把他们国主给杀了？你怎么做到的？这有何难啊？于万军之中取人首级这种事儿，对我来说咋咋随呀？王鹤，你好厉害啊！国师，克制一下。我们国主可是倭瓜大仙钦天的教主啊！怎么回事啊？你觉得不可能？是因为你手无寸光，不相信山外有山，人外有人。是你，是你杀了我的国主，血比仇，我们一定要报！报仇！想找我报仇的人多了去了，你还不够资格。王鹤，你把他们的国主杀了又如何？大军是不会后退的，反而会大受刺激，更加的发难于我们。王鹤，你这分明是在害我们呐！还不如给你个机会，把他们都杀了，正好也给大侠立功。凭什么？这祸事是你惹下的，凭什么让我给你收拾烂摊子？既然做不到，就给我闭嘴！王后，就算他们现在群龙无首，但毕竟就在一墙之外，万一真的被他们破了仇，城中的百姓恐怕会性命垂危啊！不用担心，我是不会给他们一个机会的。这可由不得你，就算你有点本事，也无法阻挡这么多人的攻势。我们现在跟你、跟大夏是不共戴天之仇了。七万人的雷霆之怒，我们根本承受不住啊！陛下，信我。虽然听起来有些不可思议，但朕愿意相信。王后。我也相信你。好，有你们俩这句话就足够了。接下来等着看好戏。开门。会会就这么躺了，用这个对付兵多云的小人，他们岂不是没有招架之力？我强国人。让你们尝尝什么叫做发烫的龙卷风！来呀，发烫！娘亲，啊，我怎么觉得这风有些古怪啊？啊啊，是啊，我刚才还没疯子，怎么突然间就飞上城池了？我开我。这是怎么回事？这阵风是从哪里来？明明是朝着魔枪国所在的军备方向吹来的，我们离得这么近，却感受不到。你们当然感受不到了，因为我目的方向是对准敌军呀、啊。王鹤，这风是你搞出来的，可是光有风，他们愿意走吗？他们不愿意也得愿意。将军，你有没有觉得？哇，这风越来越热，我感觉我整个人都要被烤化了。是啊，就算是上下也不会有这么热的风高。哇，我天，热死了！其实啊，就是王鹤背后有时间屁股啊！我有招待他的人，到这个好下场。干老美，真的是有谁也在天上，就把咱们吧！我可受不了了！哎呀，我受不了了！这么快跑吧，不然就真的被放走了。是啊，你就要给国主报仇，还不肯走，那就给你们更有威力的黑。
，把这个点燃之后放进冰柜里，那对于那些小偷来说，不得相当于原子弹呀、啊？嗯，至少房子算平了啊！又发生什么事了？咱那声巨响是什么东西？天上出现，又是何物？我长这么大第一次看到这样的情况，世间竟有如此可怕的武器，难怪这些叛军都被炸得四分五裂，连人影都不见了。小意思而已。如果你们喜欢看，我就都放进去。怎么回事？我们集结了这么多人吗？怎么就会成了你们残杀了？大夫都在，就真的要确定不过了。走，撤退。喂，人跑了。刚才谁说要侵占我们大驾的？他们真的退兵，太好了。国师。你速去带人打扫战场。是，陛下。也不知这些魔枪国人会不会卷土重来，我们还是不能掉以轻心。陛下放心，他们这次回去只为自顾不暇，根本无心再针对大夏。你做了什么？我只是用我的飞机把他们魔枪国个个的城墙都给撞烂。现在那里就是一片乱源残地。何为飞机？呃，就是我之前坐上去能在空中飞的那个工具。原来。那不是神仙给你的坐骑、啊，我还以为是有神仙在暗中帮助我们呢。陛下，你好可爱呀、啊！休得胡言，是朕乃一国之主，怎么会跟可爱沾边？你这次为我们大夏立了大功，要不是你，我们也不会大获全胜，消除魔枪国这种天大的危机。举手之劳，不足挂齿。你有什么想要的赏赐，尽管提就是了，只要是朕有。都能给我，想要什么你就给我什么。对，那我要是想要陛下您呢？哼，到底行不行？你，也不是不行。我知道。不知怎的，刚才那声巨响之后，我忽然觉得这里好热。啊，是挺热的啊，这冰柜没插电就散热不了。冰柜？什么冰柜？没事，呃，陛下，我赶紧回宫吧，给你升升头。白福啊，来的正好，水给我买上。晚上之后再给我捏捏肩啊！哎呦，最近酸死了。哎，哎，我说你这按摩手艺变差了呀，力道那么轻，晚上没吃饭。不用这么重吗，青点你有完没完？这么多要求，你怎么来了？那什么分把咱们大夏最厉害的国师给吹过来了？你少埋汰我了。我问你，你是不是对我们陛下有意思？如果我要说有，你会不开心吗？陛下风华绝代，能力出众，不管是谁都会被他那样的人中龙凤所吸引。你会喜欢他，只是情理之中。我才不会因此生气呢。让你撅着个小嘴干嘛？我问你，你之前说要娶我，这话还算数吗？怎么，怕我不要你？才没有呢！国师啊，你若是想继续留在我身边的话，需要拿出点诚意。你你想要什么？你这儿有根睫毛，怎么了？你以为我要干嘛？你不会以为我要亲你吧？你讨厌，胆小鬼，讨厌。<笑>大仙，莫过大仙，求求你救救我们魔强国吧！
之前在您的指点下，我们摩拳国所向披靡，可现在这一切都被一个人给毁了。大夏国有一个叫王赫的，他不仅杀了我们的大长老吴衡，还杀了我们的国君，就连我们的大军抵达大夏国黄衡，也被一股神秘的力量推出了出来。他是大夏国的金国公，有他在，我们根本就没有办法吞进大夏，请大仙施以援手。放心，王赫在国强国之，对您极其不敬。还请您出手，让他付出代价。陛下，边境传来急报，有神秘力量侵犯我朝边境，为首的人怎么称为倭瓜大仙？倭瓜大仙，那不是乌衡教派信奉的头目吗？陛下，魔强国视他为神明，恐怕是为他们报仇的，不是那么好对付的。太好。有王赫在，朕相信我大夏可以所向披靡。王赫，定陵